गुड मॉर्निंग स्टूडेंट सो टुडे वी आर हैविंग अ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मोशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग फ्रॉम द सेम चैप्टर दैट इज सिंपल हारमोनिक मोशन वट वी हैविंग टुडे वी हैव थ्री स्प्रिंग्स ओवर हेयर फर्स्टली विदाउट एक्सटेंशन स्प्रिंग इज इन इट्स रेस्ट स्टेट आई हैव नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ एक्सटेंशन टू दिस स्प्रिंग आफ्टरवर्ड्स इन द पोजिशन बी स्प्रिंग एंड अटैच विद दिस मास नाउ ड्यू टू द मास वेट विल एग्जर्ट ऑन द डाउनवर्ड डायरेक्शन बट Restoring force will try to keep the spring in the upward direction. So the force and this weight mg they will act same. The direct the force will be same but in the opposite direction. Mean to say magnitude will be same but in the opposite direction. In the third case again we are having same kind of spring and we have given further extension that is y. Earlier we were having L, now we will have L plus Y. Again we are having that weight, and that weight will act towards downward, but the restoring force will try to pull the spring in the upward direction. Qualitatively we have discussed, and now we will start deriving the equation for the motion of loaded spring. We know according to Hooke's law. F is direct. F is equal to minus k into L. Or this k is the force constant. We have written this equation also. That is, F is directly proportional to minus L. Means how much force we are giving, same amount of displacement will take place. Force is directly proportional to displacement. Suppose the displacement is one. If L I have one, then force constant will be equal to force only. The force constant of spring. may be defined as the restoring force set up per unit extension in the spring the force constant of a spring may be defined as the restoring force set up per unit extension jitni extension usme lagi in the spring just see this thing why we have this minus sign this minus sign indicates that while the extension in the spring jab spring mein extension ho rahi hai downward restoring force kya karegi act in the upward direction because wo force spring ko uski original position mein leke jana chahti hai when the spring is experiencing extension towards the downward direction restoring force is acting in the upward direction that is why we put the minus sign now see this thing f is equal to minus mg as i told you force and weight are acting same but in the opposite direction that's why i put minus so f is equal to minus mg here i have f is equal to minus kl i equate both the equation and i'll get mg will be equal to kl now total extension will become l plus y in the third one here l y total extension will become l plus y i got here l plus y and the restoring force now again new restoring force will increase to f dash if my weight is increasing it's obvious restoring force will also get increase weight ke according restoring force bhi increase hogi so f dash will be equal to minus k here in this equation k l plus y because displacement is l plus y now i can equate this equation the equation in which i have extended the spring and the equation in which there was no extension in the spring so i'll equate both the equation that is f dash and f so subtract this third one from the uh, sorry 3 minus 1 f dash minus f and minus kl plus y minus k now f dash minus f will be equal to minus ky Why my when you will solve it you will get this term minus K L minus K Y plus K L, so this will get cancelled out and the left term will be minus K Y. We know according to Newton's second law of motion F is equal to m a. So we have in this equation we have this differences of force. So this will again come a is equal to F dash minus F upon m. Now f dash minus f is equal to minus k y, so I can put this. Here we got the accelerations. We know that m is mass, k is force constant. These are the constant terms. So the acceleration of the mass m and at any instant is proportional to its displacement at that time and is always directed towards the equilibrium position. So this is the equation for the acceleration. If we want to find the time period. 
वी नो टाइम पीरियड इज इक्वल टू टू पाई डिसप्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन एंड हेयर वी हैव डिराइड वैल्यू फॉर एक्सेलरेशन दैट इज माइनस के वाई अपॉन एम सो वी आर टेकिंग इन मैग्नीट्यूड आई विल राइट ए इज इक्वल टू के अपॉन एम इन टू वाई डिसप्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन डिसप्लेसमेंट वी नो वी डी नोट बाई द लेटर वाई एंड एक्सेलरेशन के अपॉन एम वाई वाई विल गेट कैंसल बाय वाई टू पाई रूट एम अपॉन के एंड जस्ट सी दिस थिंग इन दिस इक्वेशन वी डिराइव्ड दैट दैट एम जी इज इक्वल टू के एल सो एम अपॉन के कैन बी रिटर्न एज एम अपॉन के कैन बी रिटर्न एज एल अपॉन जी आई हैव रिटर्न सो आई गॉट दिस फाइनल इक्वेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पैंडोलम और लोडेड स्प्रिंग दिस इज द फाइनल इक्वेशन द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग हैज बीन डिराइव्ड बाय अज्यूमिंग दैट जो हमारा स्प्रिंग है दैट इज मासलेस स्प्रिंग इज मासलेट इट वाइब्रेट्स विद इन इलास्टिक लिमिट्स एक इसकी पर्टिकुलर लिमिट्स है जिसके बिटवीन वो वाइब्रेट करेगा एंड द मोशन ऑफ द स्प्रिंग थ्रू एयर इज नॉट अफेक्टेड बाय द ड्रैग इट एक्सपीरियंस जो भी फोर्स एयर की तरफ से लगेगी इट विल नॉट एक्सपीरियंस इट एट ऑल and uh, further we can say that it follows the time period of simple harmonic motion executed by the spring it increases as the mass attached uska motion increase karta jayega as mass will get increase or uh, simple thing this is that we have done this is the motion of loaded spring very very important from the exam point of view if you have any kind of doubt or problem you can ask